assim, algumas vezes na vida eu sou atacante, mas eu confesso que não é a minha melhor. <risos> eu prefiro não ser tão atacante, assim. Eu... A Praia de Copacabana era o playground. Estava ali brincando com meus amigos e a gente ficava fingindo que jogava um voleibol tipo adulto, mas não tinha nenhuma pretensão de ser profissional nisso. É, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia, esse esporte pudesse, eu pudesse através dele me tornar uma campeã olímpica. Minha primeira Olimpíada foi a Olimpíada de Moscou, em 80. Eu tinha 18 anos. E foi muito revelador, porque naquela época era a cortina de ferro, era uma coisa assim bem, bem diferente. E não podia tirar fotos, por isso que eu não tenho nenhuma foto. E não podia fazer nada, eu tinha que fazer isso e acenar com, e sorrir contrário do que acontece hoje em dia, né? Que todo mundo entra com uma câmera virada no selfie. Nosso time era um time muito jovem, era um time que não, não tinha esperança de medalha, de conquista de nada. Então era mais pra gente realmente participar das Olimpíadas e sentir a sensação. Eram oito países, nós ficamos em sétimo. Já ali, o Brasil já pensava numa uma possibilidade de fazer uma melhor apresentação. China iria jogar essa Olimpíada para a medalha de ouro, Estados Unidos iria jogar também para uma medalha de ouro, e o Brasil era aquele que ia ali tentar atrapalhar o, o plano de alguém. Mas nós perdemos o jogo, que era o único jogo que nós não podíamos ter perdido, que era contra os Estados Unidos. Quando, voltando para o Brasil, aí essa coisa dessa, dessa transição de profissional para amador começou a ficar muito, muito forte no Brasil. E eu tive alguns problemas de, com a Confederação Brasileira de Vôlei. Quando o esporte começou a mudar, a entrar dinheiro, patrocínio, isso não era repassado para os atletas. E quando eles começaram a repassar para os atletas, só repassavam para os homens. E os uniformes nossos tinham os patrocinadores. O patrocinador do time feminino era o mesmo patrocinador do time masculino. Então eles falaram que não iam pagar para as meninas. Aí eu resolvi colocar o uniforme do lado avesso. Então, teve essa reunião, que seria o dia do meu corte. Ela brigou pelos direitos, ela brigou pelas igualdades, ela mostrou que o vôlei feminino, principalmente, né, poderia ir além, que todos os atletas poderiam ir além do que as confederações ou do que os, né, os dirigentes achavam. Acho que ela brigou muito pelo nosso esporte. Logo quando eu fui cortada, eu fiquei um tempo parada, sem fazer nada porque eu não conseguia fazer no Brasil, as pessoas não me contratavam. Aí eu pensei, olha, talvez seja uma boa hora de ir embora e tentar alguma coisa nos Estados Unidos. When she came to the United States, had heard her backstory about being on the outs or ostracized uh, by the Brazilian Federation, and so she came to the United States to pursue her volleyball career. Beach volleyball in Southern California was a burgeoning professional sport. It was garnering a lot of attention. Jackie came here to become a professional beach volleyball player. She felt that uh, this was where the sport was going to grow. And actually, she's one of the people that made the sport grow. When the volleyball de praia, eles começaram a pensar no vôlei se tornar um esporte olímpico. Eu não queria. Para mim, era como se o Brasil eu tivesse fechado as portas. 
I said, you know, this is a once in a lifetime opportunity. You, you have to go back. It's important, not just for you, but for beach volleyball and for your country. Então a Jaque apareceu em 1994, na minha vida, quando já era uma jogadora experiente, renomada, né? já era rainha da praia nos Estados Unidos. A Sandra, que era uma jogadora jovem, que com muita energia, ainda muito verde. Mas era uma jogadora com potencial físico muito bom. E ela me ligou, falou, você não quer bater uma bola? Eu falei, ah, lógico. Eu não lembro nada de Atlanta, nem vi Atlanta, porque... Ah, eu, eu só queria competir e finalizar toda aquela invenção, né? Jogo após jogo, nós íamos só melhorando. Isso era incrível, era de um controle absoluto. Aí sim, aconteceria a primeira medalha olímpica feminina do Brasil. E o jogo que foi, foi um jogo bem complicado, foi mesmo a final. As nossas adversárias, a, a Mônica e a Adriana, elas mudaram a, a estratégia do jogo porque a Sandra já, já era uma jogadora muito forte e era uma excelente atacante. Então, eu era muito boa levantadora, então eles evitavam fazer esse tipo de jogo. Eles sacavam em mim, faziam com que ela fosse a levantadora, eles trocavam essa, essas funções. O primeiro set foi um set muito, muito perto o tempo inteiro do placar. Mas nós vencemos e quando, assim que acaba o primeiro set, a força delas já... Elas, elas se dividem, elas desistem e a gente ganha o segundo set muito fácil. Eu jamais poderia imaginar que o último ponto do jogo fosse ser daquela forma. Que quando o juiz apita, porque é uma falta... É quase que eu pedi para voltar o saque, eu não queria que tivesse acabado daquela forma. Eu tinha, você fica achando que tinha que ter um glamour, né? Mas não. Olha, eu sinto que é, um, é uma joia. É, eu trabalhei muito para conseguir, mas eu trabalho mais ainda para manter ela sempre dourada. Aqui, principalmente no Brasil, no Brasil nós temos um problema muito grande de, com a educação. Quando eu me aposentei, e aí eu criei um projeto chamado Atletas Inteligentes. Então a ideia é que através do, do esporte a gente consiga moldar essas, esses jovens, fazendo com que eles estejam prontos para uma vida profissional. E aí dentro do, daquele dia a dia, a gente vai tentando ali fazer com que essas crianças, esses jovens, eles comecem a, a ter mais confiança, né? sabe? Quando eles forem para o emprego, eles se apresentem, sabe? Um, entendeu? Se colocar. E aí nesse projeto saiu um jogador que foi o Evandro. Hoje em dia eu sou atual vice-campeão do mundo. E eu acho que só os resultados que, a gente, que eu venho fazendo já, já fala por si. Mas eu devo tudo isso ao meu passado, aos atletas inteligentes, por... Thalita foi uma jogadora que eu trouxe também, participou das Olimpíadas. A Jaque, para mim, é uma inspiração quando eu olho para a minha carreira, que eu olho para trás, que eu olho tudo que eu construí. A Jaque, ela está lá no início. É... Como eu disse, assim, ela foi o meu grande atalho, né? Todas as pessoas que passaram na minha vida, todas elas têm, têm um carinho enorme. Disciplina é uma coisa que liberta você, né? Ao contrário do que as pessoas acham. Acho que as pessoas disciplinadas são totalmente contidas. São... Não, se você tem disciplina, você tem controle. Uma vez com controle, você tem confiança. E aí você faz o que você quiser da vida.